மாற்றங்கள் ஒரே இறை ஒரே நெறி ஒரே சகோதரத்துவம் எந்தவித பிளவும் இல்லாமல் இஸ்லாமியர்கள் பிரிந்து கிடக்கிறார்கள் என்பதுதான் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாத சவாலாக முப்பது ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டது என்னால் உங்களை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை சகோதரர்களே ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கலாம் இப்ப பள்ளர் வர்சஸ் கல்லர் சண்டைனா அவனுக்குள்ள ஒரு நிரந்தர பக முத்துராமலிங்க தேவருக்கு ஒரு கள்ளர் பள்ளர் சாட்சி சொல்ல போனாரு இமானுவேல் வெட்டனா பகை மூன்றுச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்கு ஏன் முத்துராமலிங்க தேவரை குளோஸ் பண்ண சொன்னது நேரு நேரு எதுக்காக சொல்றான் அந்த காலத்துல நேதாஜி அவட போட்டியாளரா இவர் இருக்கார் காந்தியே இந்த நாடு மகாத்மா நினைச்சுட்டு இருக்கான் பெரிய தெய்வம் நினைக்கும் போது காந்திய பயலால அயோக்கியத்தனம் தான் நடக்கும் சொல்லி காந்திக்கு தெய்வமா நினைக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அரசியல் விழிப்புணர்வு வெகுஜன சாதன தொடர்புகள் வாகன போக்குவரத்துக்கள் தொலைத்தொடர்புகள் இவைகளெல்லாம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு குறைவான குறைந்தபட்ச அளவில் இருக்கும் போதே காந்தி இந்த இந்தியாவனுடைய மகானாக தந்தையாக போற்றப்படுகின்ற ஒரு கிளைமேக்ஸ்ல அவனை எதிர்த்து வெளியே வந்து ராமநாதபுரத்தில் பார்வர்ட் பிளாக்னு ஆரம்பிக்கிறார் முத்துராமலிங்க தேவர் அவரை மக்கள் ஏத்துக்கிறான் அப்போ காந்தியை விட பெரிய ஞானி அவர் அப்படி உள்ள ஒரு பார்வர்ட் பிளாக்னு காந்தியை எதிர்த்து ஆரம்பிக்கிறார் அந்த எதிர்ப்புணர்வும் நேருக்கு முதல்ல வரும்போதே காமராஜரை தூண்டி விட்டு முக்க முத்துராமலிங்க தேவர் கதையை முடிக்க சொல்றான் உடனே அவர் பார்க்கிறார் நாடார்களை விட்டுனோன்னா தப்பா போயிடும்னு பள்ளர்களையே விட்டார் அந்த பகை முடியாம இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு தாய் மக்கள் ஒரு மொழி பேசுகிறவர்கள் ஒரு மண்ணில் வளைந்த நெல்மணிகளையும் கதிர்களையும் உண்டு வாழ்கிற சகோதரர்கள் ஒரே குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகிறார்கள் ரெண்டு பேரும் பழனி கோயிலுக்கு போய் முருகனை குமரா ரெண்டு பேரும் திருப்பதிக்கு போய் சாமி குமரா ஆனா வீட்டுக்கு வந்தோன்னா பள்ளம் கல்லங்கனா இவன் அவனை பார்த்து வெட்டுறான் பஸ்ல ஏறி நூறு பேர் இருந்தா கல்லம் பள்ளனை வெட்டணும் பள்ளம் கல்லனை வெட்டணும் எப்படி இந்த விஷவித்தை அப்படி ஏதாவது நமக்குள்ள பகை இருக்கா இல்லையே நமக்குள்ள கலாச்சார மாறுபாடு நாகரிக மாறுபாடு பழக்க வழக்க புழக்க வழக்கங்கள் வணக்க முறைகள் வழிபாட்டுறைகள் அல்லது வாழ்க்கை நெறிகள் எங்கேயாவது நமக்குள் பிளவு இருக்கிறதா சகோதரனே முஸ்லீம்களுடைய மொழியால் பல்வேறு மொழி பேசுகிற தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் உருது பல்வேறு மொழி பேசுகிற இந்திய முஸ்லீம்கள் இந்த தென்பாகத்தில் வாழ்ந்தும் தமிழகத்தில் வாழ்ந்தும் நாலு மொழி பேசுகிற முஸ்லீம்களும் தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள் சென்னையிலே கன்னடம் பேசுகிற முஸ்லீம் இருக்கிறார்கள் லிங்காயத்துகள் தெலுங்கு பேசுகிற ஆந்திர முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் கொங்கணி பேசுகிற முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் அதே நேரம் தமிழ் பேசுகிற முஸ்லீம்கள் உருது பேசுகிற முஸ்லீம்கள் யார் இருந்தாலும் நமக்குள் பிளவுண்டா சலாம் அழைக்கணும்னா வாழைக்கம் சலாம் கட்டி பிடிச்சிடறோம் முத்தம் கொடுத்துடுறோம் ஒரே பிளேட்ல உட்காடுறோம் சாப்பிட்றோம் ஒண்ணு கிடையாது ஆனா நம்ம ஏன் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு அமைப்பின் கீழ் செயல்பட முடியவில்லை நமக்குள்ள ஒத்துமை இல்லை ஒத்துமை இல்லை பேசியே செத்தோம் இல்லையா கொங்கு வேளாளர்கள் சும்மா ஒரு ரெண்டே மாவட்டத்தில் பெரியார் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் ரெண்டு மாவட்டத்தில் இருக்கிறான் அஞ்சு மந்திரி வாங்குறான் நாடார்கள் ரெண்டு மாவட்டத்தில் இருக்கிறான் நாலு மந்திரி வாங்குறான் வன்னியர்கள் மிகப்பெரிய இனம் அவன் அஞ்சு மந்திரி பத்து மந்திரி வாங்கிக்கிறான் உனக்கு ஒன்றுக்காக களிமா தெரியாத ரஹ்மான் கானுக்கு ஒரு மந்திரி அஞ்சா களிமா கையில் அவன் முழித்தான் என்ன அவன் கருணாநிதிக்கு கால் பூட்ஸ் தொடர்ச்சி மந்திரியானவன் சமுதாயம் தூக்கி விட்டோ சமுதாயத்தின் அங்கீகாரம் அல்ல உடனே கலைஞர் சொல்றார் இவர் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் பிரதிநிதி அப்துல் லத்தீப் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் யார் சொல்றாரு கலைஞர் சொல்றார் உன் தலைவனை என்னைக்காவது நீ தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாயா இஸ்லாமிய இளைஞனே இஸ்லாமிய பெரியோர்களே நீ உனக்கு விருப்பமான உன் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாயா எவனுடைய வாய் மௌத்தாக பீஸ் மௌத்தாக யாருடைய சொல்லையோ தூக்கி கொண்டு வந்து உன்னிடம் சொல்லுகிற ஒரு மெசஞ்சராக ஒரு இடைத்தரகனாக இருக்கின்ற தலைவர்களைத்தானே நீங்கள் உங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவன் உண்டா உனக்கு திணிக்கப்பட்ட தலைவர்களால் தான் உன்னுடைய சமுதாயம் கெட்டது என்பதை நீங்கள் இன்னும் ஏன் உணரவில்லை சகோ சமூகமே இன்னும் உணரவில்லை இந்த போன அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் சமதுக்கு ஓடிச்சு மார்க்கெட்டு அவன் ஜெயலலிதா பூட்ஸ் கல்வி நக்கி அவன் இவன் கலைஞர் பூட்ஸ் கல்வி நக்கி இவன் இப்படி நக்கி தின்கின்ற பிழைப்புவாதிகள் தான் உங்கள் சமூகத்தின் வழிகாட்டி என்றால் இந்த சமூகத்தில் பிறந்ததை விட இறந்து பிணமாக போவது மேல் மேலானது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இதை மாற்றியவனால் சொல்ல முடியுமா உன்னுடைய உரிமைகளை பற்றி சிந்தித்தீர்களா நீங்கள் எவனிடமாவது பிச்சை கேட்க வேண்டிய சமூகமா நீ தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு இனம் ஒரு நெறி ஒரு கொள்கை ஒரு மறை ஒரு இறை என்று ஒரே நேரத்திலே தக்பீர் என்றால் நாரே தக்பீர் என்றால் அல்லாஹுபர் என்று கத்தக்கூடிய வித்வுட் எனி இன்டர்ஃபரன்ஸ் எமோஷன்லஸ் அப்படியே கத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உள்ள சமூகம் சிக்கி சிதறி சின்னா பின்னமாகி ஒன்றரை கோடி வாக்காள முஸ்லீம்களும் இன்று ரோட்டில் நிற்கிறீர்களே நினைத்து பார்த்தால் எவனாவது இந்த தேர்தலில் ஒரு
காமராஜர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நிறுத்தினா அந்த பாஜா மைதின் ஆமா இன்னொருத்த எல்லாம் போட்டோம் வேற அரசியல் கட்சிகள் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு எம்பி கொடுத்தானா இல்ல பார்லிமெண்ட் சீட்டு ஒருத்தனும் நிப்பாட்டல நிப்பாட்டினா தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு எம்பி முஸ்லீம் எம்பி கிடையாது கர்நாடகத்துக்கு ரெண்டு பேர் போட்டான் ஆந்திராவுக்கு ஒரே ஒருத்தனை போட்டான் கேரளாவுக்கு ரெண்டு பேரை போட்டான் ஒருத்தனை நம்மளால தோக்க வச்சுட்டா ஒருத்தன் ஜெயிச்சான் ஆக இந்த நாலு ஸ்டேட்லயும் சேர்ந்து நம்ம எவ்வளவு பேர் இருப்போம் பனிரெண்டு கோடி மக்கள் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகம் பனிரெண்டு கோடி மக்களை மொத்தம் பிரதிபலிப்பவன் எத்தனை பேர் ஆறு பேர் என்னடா இந்த மக்கள் ஏதாவது நமக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு ஒன்னும் இல்லையே பின்ன ஏன் சிந்திக்க மறுத்துவிட்டீர்கள் அல்லது அரசியலில் உங்கள் கவனத்தை செலுத்த விடாமல் ஏதோ கிடைச்சதை தின்னுகிட்டு உண்டு உறங்கி பள்ளியாசில வைத்து தொழுதுட்டு இது அல்ல வாழ்க்கை அல்ல சமூகமே இது வாழ்க்கை அல்ல இது வாழ்க்கை அல்ல மானம் மார்க்கத்தை விட பெரிய ஒன்று என்று உங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்காக வாழ தலைப்பட்டு உயிரையே அர்ப்பணித்து இம்மையை மறுமைக்கு அடகு வைத்து வாழ உங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகமாக இருந்தும் உங்களால் கேவலமான ஒரு வாழ்க்கை எவனோ மந்திரி சபைக்கு வரலாம் எவனோ உல்லாசமா வரலாம் இங்க ஞானராஜ் கட்டடத்தை பார்த்தா அதிசயமா இருக்கு முத்துசாமி கட்டடத்தை பார்த்தா அதிசயமா இருக்கு ஜெயலலிதா பொழைக்கிறத பார்த்தா அதிசயமா இருக்கு உனக்கு இன்னும் அந்த காவா ஓடுது இந்த நாத்தன் ஆறுது இன்னும் அதே ஏன் நீ எந்திரிச்சு நிக்க முற்படவில்லை உன் பங்கு என்ன என்பது உனக்கு தெரியவில்லை ஐம்பது வருட காலமாக சிறுபான்மை சிறுபான்மை என்று உன்னை சொல்லி ஒரு மூல செலவிக்கு ஆளாக்கி யாரோ பெரும்பான்மை என்ற ஒரு போலி தோற்றத்தை உருவாக்கினார்கள் நம்மை விட மிகப்பெரிய ஒரு இனம் மிகப்பெரிய ஒரு இனம் கிடையாது சகோதரன் இந்தியாவில் இருபத்தாறு கோடி முஸ்லீம்கள் ஒவ்வொருவனும் ஒரு போராளியாக மாறி எழும்பி நின்றானே ஆனால் இந்த இந்திய பூவாகத்தில் நம்மை எதிர்க்க இன்னொரு கூட்டம் கிடையாது ஒரு போலி தோற்றத்திலே மூல செலவிக்க ஆளானார்கள் சரி பார்லிமெண்ட்ல சீட் இல்ல பஞ்சாயத்து போர்டிலே ஜெயிக்கலாம்னா அறுநூத்தி பத்தொன்பது ஊர்களை இஸ்லாமிய ஊர்கள் குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் டென்சிட்டி பாப்புலே முஸ்லீம் டென்சிட்டி உள்ள பாப்புலேஷன் அதிகமாக நெருக்கமாக வாழுகிற முஸ்லீம் ஊர்களை பெண்கள் தொகுதிகளாகவும் மீதி உள்ள இருநூற்று பத்து தொகுதிகளை ரிசர்வ் தொகுதியாக மாக்கி மொத்தம் ஒரு ஆயிரம் பஞ்சாயத்துகளில் தான் நீங்க ஜெயிக்கிற வாய்ப்பு இருந்துச்சு அதை பூரா குளோஸ் பண்ணிட்டான் எண்பது சதவீதத்தை அப்போ பஞ்சாயத்து போர்டில் இருந்து பார்லிமெண்ட் வரைக்கும் நீ பதவிக்கு வராம இருக்க எல்லா உசாரா ஒப்பிலான்னு ஒரு ஊர் அங்க ஒரு ஹிந்து கிடையாது அதை போய் ரிசர்வ் தொகுதிங்க தேவிப்பட்டினத்தை போய் பெண்கள் தொகுதிங்க தேவிப்பட்டினத்துல எவனாவது இருக்க வர முடியுமா நம்ம பொம்பளைக்கு நிக்க முடியுமா நம்ம ஆம்பளை எல்லாம் வெளியூருக்கு போயிடும் மாறி ஊர் ஒப்பிலான் ஒப்பில்லாதவன் அந்த ஊருக்கு பேர் ஏர்வாடிய போய் பெண்கள் தொகுதி அறிவிச்சிருக்கான் பொட்டல் புதூர் வாணியம்பாடி ஆம்பூர் அப்போ திட்டம் போட்டு இந்த பயலுக நம்மள பஞ்சாயத்து போர்டில் இருந்து பார்லிமெண்ட் வரைக்கும் வரவிடாம பவர் பாலிடிக்ஸ் வரவிடாம இருந்துட்டான் அப்ப நான் சொன்னேன் ஆட்சேபண்ண மனு ஒண்ணு குடுறா ஒவ்வொரு ஜமா தான் போனேன் கலெக்டர் போய் பார்த்து ஒரு ஆட்சேபண்ண மனு கொடுத்துட்டு மூணாம் தேதிக்குள்ள ஆட்சேபிக்க சொல்லி இருக்கலாம் ஏழாவது மாசம் நீ போய் உடனே இந்த மாதிரி ஆட்சேபணை எழுதி கொடு அதுக்கு பதில் போட மாட்டான் கோர்ட்ல நம்ம ஸ்டே வாங்கி தேர்தலை நிறுத்தி போடுவோம் ஏன்னா நான் போய் நிறுத்த முடியாது கோர்ட்ல என்ன கேட்பா நீ அந்த தொகுதியை சார்ந்தவன் இல்ல நீ எந்த வகையில் பாதிக்கப்பட்டாயுமா பெண்கள் தேர்தல் நிக்கிறத நம்ம ஆட்சேபிக்க போறது இல்ல இல்லையா நம்ம வம்பளியே ஒருத்தி நின்னா மரியம் உல்லாசியான் அரவா குறிச்சியில தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக கேள்வி கேட்டவன் அவ ஜெயிச்சது முஸ்லீம் கோட்ல அங்க போய் என்ன கேட்டா தெரியுமா காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் தபால் தலையை வெளியிடணும் கழுத முண்டை வழி செருப்பால் அடிச்சிருக்கணும் யாரோட ரத்தம் யாருக்கு பேசுது காஞ்சி சங்கராச்சாரிய ஸ்டாம்ப் அடிக்கல நீ என்னடி கலந்த மட்டும் போய் பேசுறது சொல்லு யாரோட ஓட்டு பாத்தியா ஜெயலலிதா தெருவில் விட்டா இன்னைக்கு ரோட்ல போனா இவன் மையத்தை தூக்க ஆள் இல்ல புரியுதா இனத்தால் நீங்கள் எந்த காலத்திலும் மதத்தால் முஸ்லீம்கள் என்பதை மாற்றி சொல்லி பழகாதீர்கள் வாழ்ந்தால் முஸ்லீம்களுக்கு வாழுங்கள் இல்லை என்றால் வாழாமல் விட்டு விடுவிடுங்கள் அப்படி ஒரு உணர்வை உங்களிடம் ஊட்டி இருக்க வேண்டும் நீங்க எவனையெல்லாம் மேல தூக்கி வரீங்களோ அவ உங்களுக்கு தவிர எவனுக்கும் கட்டுறான் அதை விட உங்களை எவன் நசுக்கணும்னு துடிக்கிறானோ அவனுக்கு கத்துறான் ஆனா விவரமா எல்லாம் நம்மளை யாரெல்லாம் எதுக்கிறானோ சங்கராச்சாரியார் இஸ்லாமியர்களின் ஜென்ம விரோதி இஸ்லாம் வளர்ந்து விடக்கூடாது என்பதிலும் முஸ்லீம்கள் அழிவுபடுவதிலும் அயோக்கியத்தனமான ஒருவன் சங்கராச்சாரியார் முன்னாள் ஜனாதிபதி வெங்கட்ராமன் இவர்கள் ஒன்னும் இல்லை